שבוע טוב עם הרבה דגים.
come now and see Don't hide away the things you're feeling Unlock your mind and lose the key There's a universe inside you You should never have to hide I can see the stars inside you Please just open up your eyes Never have to hide I can see the stars inside you Please just open up your eyes
staying up when I go out You gotta know I'm all yours But when I say what's that about You start slurring your words Tell me what you have to seem so dizzy when I'm holding you Your fingertips are drifting away And I f***ing love how it hurts Okay, so what do you want to say, Duma? How did you get out today? אמרנו היום הראשון, בסדר, 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 מה? טוב, אנחנו הכנסנו את המקלות שוב פעם בשעה 11 וחצי כזה, התחלנו פחות או יותר להחליף את המקלות. הפעם בלי רוח, אז היה הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח, הרבה יותר מדויק. ובואו נראה, עכשיו השעה 5, חכות כמה שעות במים. אבל פה צריך הרבה סבלנות. מאגר לא קל לדוג. פה. כן. לא, לא פשוט. פעם שלישית, פעם שנייה, ועדיין זה קשה. אבל אנחנו לא, אנחנו לא פראיירים. בסוף, ב... בסוף אנחנו נביא את התוצאה. חוץ מזה המאגר מאוד מאתגר. כן. מאוד מאתגר. במיוחד הליליס. וכל החלקים האלה. הדגים נמצאים במקומות מאוד מאוד קשים. אני אמחוק את המאגר. תבחק. מה זה... אגם, אגם. אגם. בסדר, זה לא נורא. בקיצור, מה שאני אומר, הדגים נמצאים פה במקומות מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, אם... אני לא יודע אם רואים את זה. רואים את זה? אתה חושב? תביא לי שם? כן. בואו נעשה להם זום רגע. בואו נראה להם טיפה יותר. לא, מפה אפשר גם. מפה רואים? כן. איזה נקודה אתה... סתם דוגמא, אתה יכול לראות שם משהו. בדיוק מתחת לעץ שם, יש לנו חכה, גם. גם שם. בדיוק שם, ב, ב, איפה, בין הליליס יש פתח ועוד פעם ליליס, שם גם כן, מתחת לעץ יש עוד נקודה ממש מאחורי הכיסאות בדיוק, בדיוק, בדיוק כאן, פה מאחורי הליליס, איפה שהעץ וליד לנו... הבית יש לך שם שני נקודות, נכון? יש לי, כן יש לי נקודה ממש בבית שם, יש שם ליליס שם בפתח, בדיוק שם, עוד נקודה אחת כאן, איפה שהליליס בדיוק, מתחת לעץ כאן, יש שם אזור כזה מוצל, ועוד נקודה שאנחנו לא נראה אותה מכאן, אבל היא פה בצד, בצד ממש בפינה יש שם עוד... עוד הרבה ליליס, ושם גם כן מיקמתי. זהו. אז זה פחות או יותר קצה המזלג איך שהמקלות שלנו מוקמים. לא בטוח שאפשר להבין מזה את רמת הקושי, אבל uh, מאוד קשה להגיע לשם עם הסירה, ובטח שלא זורקים כאן את המקל, וגם אם היית זורק, אז זה לא היה הכי... זה לא פרק... אופציה. זה לא אופציה וזה לא פרקטי, כי uh, רוב הדגים נמצאים uh, ממש במקומות שמאוד קשה להגיע אליהם. Uh, בין הליליס. בין הליליס, אחרי הליליס. תחת לעצים. בכל מיני מקומות מאוד מאוד uh, קשים. אז uh, מנסים להגיע אליהם כמה שיותר. האמת שהיום כשהלכתי לנקודה היא שלא הצלחנו להראות לכם אותה מהזווית כאן, אז בצד השני, ממש בין הגדה לליליס, יש איזה מרווח של איזה מטר, מטר וחצי. ראיתי שם uh, קרפיון מאוד גדול. ונראה, יכול להיות שמחר אני אנסה בכל זאת להגיע לשם, ואיכשהו להוריד שם את המקל. אני מקווה שבלי קשר לזה אנחנו 
כבר נביא תוצאות היום, גם סרגי שיושב בסקטור שם, אם אפשר להראות לכם את זה היום, איפה הוא יושב. הוא יושב שם. הנה, אתם רואים את הסירה שם? בדיוק שם הוא יושב וגם הוא בינתיים אה, ללא תוצאות אבל אה, נקווה שיהיה יותר טוב אנחנו בסך הכל ביום השני סוג של יום ראשון, שני, איך שתקראו לזה ונקווה שכבר בסרטון הבא אתם תראו גם אה, קצת קשקשים עומר תיפרד יפה זהו, תגיד שלום יפה, מה זה? תראות חבר'ה, שלום. ארי ודרצ'י.
בלילה, בשעה 11:40, הייתה לי ריצה במקל הזה, קיצוני. המקל הזה מוקם במרקר, יש שם איזה מרקר שלא רואים, הוא באמצע, באמצע הביי. התחלתי לעבוד עם הדג, הדג לקח חוט בצורה מטורפת, לא הצלחתי כמעט לעצור אותו עד שהוא נכנס לליליס בפנים שם אני ועומר עלינו על הסירה, הגענו לשם באיזושהי צורה המקל נשבר החלק העליון, משהו כזה מהחלק העליון התחלנו לעבוד עם החוט עצמו התחלנו לפנות את הליליס, להזיז את הליליס אה, לצדדים והוא היה שם עדיין הדג, הכנסנו אותו לרשת וזהו, הגענו לכאן אחרי שקילה ותמונות אה, סזן יפה, 19 קילו אה, זה לגבי אתמול, לגבי היום בתשע וחצי הייתה לי ריצה על המקל האמצעי שנמצא בליליס קצת עבודה, גם כן הרגשתי שזה משהו חזק יצאנו עם הסירה, אבל כנראה יצאנו מאוחר מדי כי פשוט לקחת את הריג בתוך הליליס, הוא נכנס כאילו מהליליס פנימה עוד פעם נכנס ישר, ואז נכנס שוב פעם פנימה, עשה שם סלט פירות קיצור, כשהגענו כבר לא היה דרך כאילו גם למשוך, אז פשוט חוט נקרע וזהו, מאוד קשה, אבל יש תוצאות, אז זה בסדר. אני מאוד מקווה שעומר, שכרגע הלך ללודג', יתפוס משהו, כי ברחו לו גם כן שני דגים, אם אני לא טועה, מקווה שהוא יתפוס. מבחינתי זה 2-2, מבחינתו זה 2-0 או 3-0. גם כן סרגי שנמצא שם בפלאוור, אני מאוד מקווה שהוא יתפוס משהו. וזהו, נכנסתי את שתי המקלות האלה לפני שעתיים בערך. מקל הזה השארתי אותו, לא נגעתי. עכשיו הלכתי מסביב כדי להכיל את האזור הזה של המקל הזה. זרקתי איזה 20 בוילים ככה. וזהו, נעדכן אתכם בהמשך. טוב חברים, שלום לכם. אני עם הטלפון כאן, כי פה הרשימה שלי, היומן של כל התפיסות, והיה הרבה, אז אנחנו ככה, כדי שיצא מסודר, אנחנו עם, ה... עם הטלפון. טוב, אז נתחיל מאתמול בלילה, יום רביעי, אחרי שעשיתי את הסרטון הקודם, שבירכתי וביקשתי שאומר וסרגי יתפסו, אז סרגי לצערי לא תפס, אבל לאומר היה יותר מזל, וב-8 מעשרה... הוא תפס אה, קרפיון של 14 קילו על המקל האמצעי שלו, סליחה, על המקל השמאלי שלו, הוא תפס את ה-14 קילו, מקל שהיה 48 שעות במים. אה, לאחר מכן, 20 ל-12, ריצה אצלי במקל הימיני, אה, קרפיון של אה, 19 קילו, סזן. אה, זה אתמול בלילה. היום התחלנו את הבוקר בריצה בשמונה ועשרה אצלי 
לא הספקנו להגיע לדג בזמן, הדג השתחרר בתוך הליליס. זה אצלי, אצל עומר, ב-9.53. הוא יספר לכם איך היה אצלו. ב-9.53 היה לי ריצה במקל האמצעי. האמצעי... ברח לך זה? ברח לי מהרגיל. לא נורא. אז היה לו מקל האמצעי ריצה, יצאנו עם הסירה, הוא הצליח למשוך את הדג מהליליס, להוציא אותו מהליליס, ממש שנייה לפני שהכנסנו אותו לרשת, הכרס פשוט התנתקה מהפה, במה שנקרא סלו מושן זה היה הילוך איטי, אני כמעט והצלחתי לגרוף את הדג ברשת, והוא פשוט יצא והלך, משהו אני משער שגם איזה 20 קילו. משהו כזה. Uh, לאחר מכן אני הלכתי לסרגי uh, לשבת איתו, והוא מראה פה לבד, הוא נח קצת באוהל, וב-10:40 הייתה ריצה אצלי במקל האמצעי. הוא uh, מראה רץ, התחיל לעבוד עם הדג למקל שלי. Uh, אני בינתיים uh, העברתי את הרף סודה כדי לחזור חזרה לפה, חזרתי חזרה. ואז נכנסנו לסירה, יצאנו, ל... יצאנו לשם לליליס ולמזלנו הספקנו להוציא את הדג גם כן דג יפה של 15 קילו ולאחר מכן בשעה אחת היה ריצה אצל עומר ממש מה זה, זה אפילו חצי שעה אחרי... לא, לא, הכנסנו, כן, הכנסת את המקל הזה ב-11 ו-10 בערך היה באחד. בואו נגיד שעתיים, פחות משעתיים, המקל ישב במים, שזה לא אופייני למקום הזה, והייתה ריצה, אמנם קרפיון קטן של חמש קילו, הצלחנו להביא אותו. וזהו, אנחנו הכנסנו את המקלות, מאה אחת עשרה הכנסנו את כל המקלות מחדש. היה את הריצה הזאת באחד, הוא מחזיר את המקל חזרה לספוט, איפה שהוא שם אותו, וחזרה. וזהו, אנחנו מקווים שיהיו עוד תוצאות. היום הזה היה, היום והלילה היה יום, יום פחות מיום, כמה שעות די טובות. יש תנועה של דגים. מקווים לאבד פחות. כרגע דגים ביום הזה, ביום עצמו חמישי, אנחנו עם שלוש פספוסים ושתי תפיסות. וזהו, נראה מה, מה יהיה בהמשך, אנחנו מקווים גם שאדון סרגי יתפוס משהו שם. זהו, נשאר לנו עוד כמעט יומיים פה. מקווה שיהיו גם ביג פישים קצת יותר רציניים, שנצליח להוציא אותם. כי זה, הטריק, כי זה הטריק פה. וזהו, סוף שבוע נעים. סוף שבוע נעים. I'm on my own, broken alone I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare
everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me לא, החיים שלי בדייג בצרפת עדיין לא באמת התחילו עד שבאתי לפה, ברוך השם. הכל מלמעלה, גרם לי לבוא לפה, לדחוס פה דגים. עכשיו יהיה פה שמן שמן כזה גדול, של איזה 80 קילו. אנחנו מקווים. כן. ואז הכל יהיה בסדר. קיטוב סרגי התייאש מהסקטור שלו, הגיע לפה. סקטור פח. עכשיו סיימנו למקד את המקלות שלו. כל כך פח, שהוא גרם, הסקטור הזה גרם לסרגי להפסיק לעשן. עד כדי כך פעם. ממש. להפך, זה צריך לגרום לך להתחיל להשאיר. אוקיי, yeah. עכשיו אה, הוא הוריד את המקלות שלו. קצת צפוף פה, אבל סבבה. אנחנו בסדר עם זה. אבל מריו הבטיח דג גדול. אם הוא הבטיח, אז הוא יקיים. אם מריו הבטיח, אז הוא מבטיח. מריו יודע. סופר מריו, לא סתם. בדיוק. איפה לואיג'י? אתה רוצה להיות לואיג'י? עם הכובע מתאים לך. אני סן ברנן. ייצור, ברוך הבא. תודה רבה. אהלן אהלן. תודה רבה. אהלן אהלן אהלן. עכשיו אנחנו צריכים לקוות שיהיה דג איפשהו. אתה צריך להכין מטה. נראה לי זה מטה מביא לכם מזל. זה רוח בלב. רוח של מושט. The seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue And they change but in a cycle that I can't lose Each painful but delightful to live through Just like another season Not for long, just a time Just like another season 